चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नौ से अवन सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे अब बेसिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझने की जरूरत है कि जब भी हमें एक प्रॉब्लम मिलता है हमें बस ये देखना होता है कि कैसे हम हमारे प्रॉब्लम को इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है अगर हम कर लेते हैं कन्वर्ट तो इसका ये फायदा होता है कि डायरेक्ट आंसर निकलता है और डायरेक्ट आंसर निकलने के बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है हम ईजिली प्रूफ कर सकते हैं सिंपल एज दैट राइट अब प्रॉब्लम के ऊपर जम करते हैं और अगर आप वंडर कर रहे हो कि ये सब क्या है इसका टेंशन मतलब जरूरत के अनुसार जब जब जिसकी जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तब तब मैं वो वो चीज़ें समझाते जाऊंगा तुम लोगों को बट फिर भी अगर आप वंडर कर रहे हो तो ये गामा फंक्शंस के फॉर्मूलेज हैं जो बीटा फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं और ये कुछ हैक्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए निकाली है और अगर आप इन हैक्स को यूज़ करते हो तो बीटा फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम आप बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो राइट अब प्रॉब्लम के ऊपर जम करते हैं अब देखो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये प्रॉब्लम इन तीनों में से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है मतलब ये प्रॉब्लम इन तीनों में से किस फॉर्म का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम पहले फॉर्म का प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि अभी इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ज़ीरो टू टू एक्स और एट माइनस एक्स क्यूब वन अपॉन थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं अब अगर तुम देखोगे तो ये एग्जैक्टली exactly इसी टाइप का फॉर्म है ओके okay? I mean, problem है। बस एक ही छोटी सी दिक्कत है कि यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x है ठीक है मतलब बस एक ही परेशानी है मतलब ये तो तय हो गया कि ये पहले फॉर्म का प्रॉब्लम है ओके तो अभी हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था और फिर डायरेक्ट आंसर निकालेंगे एंड फिर जो भी हमें प्रूफ करना है थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न करके वो चीज़ प्रूफ कर देंगे सो so, अभी जब भी हम पहले फॉर्म का या दूसरे फॉर्म का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर दैट मैटर हमें हैक नंबर वन यूज करना होता है ठीक है अब हैक नंबर वन क्या कहता है पुट सेकेंड मैन इज इक्वल टू फर्स्ट मैन इंटू टी अभी हम हमेशा ब्रैकेट की बात करते हैं अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट मैन है ये हमारा सेकेंड मैन है सो पुट सेकेंड मैन इज इक्वल टू फर्स्ट मैन इंटू टी ठीक है सॉल्व करेंगे अब हमें ये ना ये सिंगल चाहिए होता है ये क्यूब नहीं चाहिए तो अगर ये क्यूब हटाना है तो सबको रेज टू वन अपॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा राइट अगर इसको करेंगे तो ये हट जाएगा एंड अगर इसको करेंगे तो एट रेज टू वन अपॉइंट थ्री दैट इज टू और अगर इसको करेंगे तो टी रेज टू वन अपॉइंट थ्री ठीक है अब दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन यानी कि वन अपॉइंट थ्री माइनस वन वन अपॉइंट थ्री माइनस वन दैट इज थ्री वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू एन अपॉइंट थ्री सो माइनस टू अपॉन थ्री डी टी अब जब भी भी हमें पुट वगैरह करते हैं हमें ये देखना होता है कि क्या इसके वजह से हमारे जो लिमिट्स है वो असर हुआ है क्या आई मीन अफेक्ट हुआ है क्या सो एक्स एंड टी हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स और टी लिमिट्स क्या है जीरो और टू अगर एक्स जीरो है तो क्या टी भी जीरो होगा एक्स की जगह पर जीरो डाल दो हाँ टी भी जीरो ही होगा सो जीरो अगर x टू है तो क्या t भी टू होगा x के जगह पे टू डाल दो दैट वुड बी एट और अगर ये एट उधर आया तो एट अपॉन एट हो जाएगा एंड t वुड बी वन तो t वुड बी वन ओहो ओके तो बेसिकली हमारे लिमिट्स ये है जीरो मतलब जीरो के जगह पे जीरो और टू के जगह पे वन फ्रॉम जीरो टू वन बेसिकली सो जो भी हमने निकाला है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा जीरो टू वन देन x अब x का वैल्यू टू टी रेस टू वन अपॉन थ्री है सो so टू t रेशो वन अपॉन थ्री देन ये दैट इज एट माइनस एट टी एंड वन अपॉन थ्री डी एक्स फॉर दैट इज डी एक्स दिस इज डी एक्स सो टू अपॉन थ्री टी रेशो माइनस टू अपॉन थ्री डी टी इसको सॉल्व किया जाएगा अब क्या होगा ये टू बाहर निकल जाएगा दैट इज टू इन टू इसमें से एट बाहर निकल जाएगा और अगर इसमें से एट बाहर निकला मतलब बेसिकली कॉमन निकला तो एट रेस टू वन अपॉइंट थ्री होगा राइट क्योंकि यहाँ पे वन अपॉइंट थ्री है तो एट रेस टू वन अपॉइंट थ्री एट नहीं होता है टू होता है राइट सो इसीलिए टू और इन टू ये टू अपॉइंट थ्री टू अपॉइंट थ्री जीरो टू वन टी रेस टू वन अपॉइंट थ्री देन टी रेस टू माइनस टू अपॉइंट थ्री एंड यहाँ पे वन माइनस टी क्योंकि हमने एट कॉमन निकाल दिया वन अपॉइंट थ्री टी टी अब इसको सॉल्व किया जाएगा सो दैट वुड बी टू इंटू टू फोर एंड फोर इंटू टू एट एंड एट अपॉन थ्री उसके बाद इंटीग्रेशन जीरो टू वन ये इंटू ये दैट इज टी रेस टू वन अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री क्या होता है माइनस वन अपॉन थ्री सो टी रेस टू माइनस वन अपॉन थ्री एंड वन माइनस टी रेस टू वन अपॉन थ्री डी टी अब ये जो फॉर्म है 
और ये जो फॉर्म है वो एग्जैक्टली exactly सेम है कुछ भी डिफरेंस नहीं है ठीक है तो अभी इसका डायरेक्ट आंसर आता है विच इज बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस वन तो अभी यहाँ पे एम क्या है एम इज माइनस वन अपॉन थ्री तो माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन क्या होता है माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन दैट इज थ्री माइनस वन प्लस थ्री दैट इज प्लस टू तो प्लस टू अपॉन थ्री दैट इज टू अपॉन थ्री कॉमा एन प्लस वन दैट इज सो वन अपॉन थ्री प्लस वन क्या होता है फोर अपॉन थ्री राइट सो फोर अपॉन थ्री बट अभी भी हमारा आंसर आया नहीं है हमें ये आंसर चाहिए कैसे करेंगे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है तुम्हें बस ये फॉर्मूला फॉलो करना है दैट इज एट अपॉन थ्री गामा एम दैट इज देखो ये हमारा एम है टू अपॉन थ्री और गामा एन फोर अपॉन थ्री एंड अपॉन एम प्लस एन दैट इज टू अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री राइट सो एट अपॉन थ्री और देखो अभी ये गामा की चीज़ें सारी सारी की सारी इसके लिए थोड़ा सा गामा का ज्ञान तुम्हें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अगर आपको गामा का ज्ञान चाहिए तो बीटा गामा फंक्शंस के प्लेलिस्ट में जाइए जो लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है अगर आप इंट्रोडक्शन टू गामा फंक्शंस भी देख लेते हो अगर तुम उसमें का बेसिक का पार्ट भी देख लेते हो ना जो बस चार मिनट का है तो आपको ये पूरा का पूरा ज्ञान आ जाएगा ठीक है बस चार मिनट का है वो देख के आ जाओ या नहीं भी आए दैट टोटल फाइन जो रिक्वायर्ड नॉलेज मैं दे दूंगा बट आई वुड सजेस कि बीटा फंक्शंस के बाद गामा फंक्शंस देखिए क्योंकि वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो ये वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि ये अनसॉल्वेबल है क्योंकि टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन होता है और माइनस में जा रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है टू अपॉन थ्री वैसे का वैसा रहेगा उसके बाद फोर माइनस थ्री दैट इज वन एंड वन अपॉन थ्री एंड आगे वन अपॉन थ्री वैसे का वैसा एंड नीचे अगर ए प्लस ए करोगे दैट वुड बी सिक्स अपॉन थ्री दैट इज टू इसीलिए गामा टू दैट इज वन फैक्टोरियल तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है वन फैक्टोरियल वन ही होता है एंड ये इन टू ये दैट इज एट अपॉन नाइन एंड उसके बाद ये वन अपॉन थ्री मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसको मैं ये नहीं लिखूंगा इसके जगह पे मैं लिखूंगा वन माइनस वन अपॉन थ्री क्योंकि वन माइनस वन अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री होता है और मैंने ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सेम है ठीक है एट अपॉन नाइन और फॉर्मूले के अनुसार पाए अपॉन साइन एन पाए ठीक है रफ कर देता है एंड उसके बाद एट अपॉन नाइन पाए अपॉन साइन पाए बाय थ्री यानी कि साइन वन एटी अपॉन थ्री दैट इज साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी इज रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री अपॉन टू अब ये टू ऊपर चला गया तो दैट वुड बी सिक्सटीन पाए अपॉन नाइन रूट थ्री ये और ये सेम है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज अभी दो जरूरी चीज़ें सबसे पहली चीज़ ये हमारे इनिशियल प्रॉब्लम्स है बीटा फंक्शंस के तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल मैंने थोड़ी सी इजी रखी है बट फ्यूचर में जैसे जैसे सम्स आगे बढ़ते जाते हैं मैं डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड बढ़ाने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं राइट right? और दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन इन दो फॉर्म्स को बिलोंग करते हैं उसके लिए हैक नंबर वन यूज़ किया जाता है और जो क्वेश्चन इस फॉर्म को बिलोंग करते हैं उसके लिए हैक नंबर टू और थ्री यूज़ किया जाता है ठीक है तो जब हम इस फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें साइन कॉस्ट ट्रेन वगैरह आते रहता है तो तब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेसिकली इनको ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स बोलते हैं ठीक है तो तब मैं बताऊंगा कि ये दो हैक्स कैसे यूज करते हैं राइट अब कॉपी करो व्हाट्स अप प्लान टू जो सामी ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप जिससे क्या होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्ले के अंदर पढ़ाया हुआ है और इसलिए आप यहाँ पर के पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉडल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहां पे देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको और ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा और इसे हम दोनों साथ में मिलकर अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं राइट इसीलिए अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो है